quand tu veux. Ouais, ouais. Moi, je réfléchis. Ah bah t'accélères, s'il te plaît. Le mec, il peut t'implanter. Donc là, du coup, il y a un vrai marché qui, qui s'ouvre. Il ouais. y a un vrai potentiel. Maintenant, comment tu fais pour te développer Il ouais. y, y, y a un vrai marché parce que, comme je disais précédemment, euh, ça faisait des dizaines d'années que les gars euh, et mes connaissances hein, vendaient toujours les mêmes produits, mais sans le faire évoluer. Alors que moi, inconsciemment, parce que je n'ai aucune fibre commerciale, j'ai vu qu'il y avait un besoin. J'ai vu que ce produit marchait. Je me suis dit, on va le faire évoluer, tu vois. Euh, donc, euh, à la suite de ça, ben moi, euh, je m'investissais à fond dans ce projet-là. Euh, et avec l'objectif, vraiment, là, je commençais à me projeter. Là, il y avait une marque, il y avait des produits, il y avait des nouveaux modèles, le jean, etc. On l'améliorait au fur et à mesure des mois et des petites collections. On pouvait appeler ça des petites collections, des micro-collections à l'époque. Et donc, euh, comme je disais tout à l'heure, quand je m'investis dans quelque chose, je le fais à fond. Et là, je, avec mes moyens, toujours pareil, je, je, le faisais, je faisais tout à fond, que ce soit dans la communication, dans la commercialisation. Je me rappelle à l'époque, c'était l'époque des TomTom, les GPS TomTom. J'avais imprimé euh, en tapant sur Google toutes les euh, librairies euh, islamiques, les, les, les boutiques musulmanes et tout sur, sur Internet. J'avais sorti euh, ma feuille à 4 avec des dizaines et des dizaines de boutiques dans, en France. Et avec ma voiture et avec mon TomTom, j'allais euh, démarcher, euh, démarcher et trouver ces boutiques. Et euh, je me souviens que ben, ce que tu trouvais sur Google, ce n'était pas forcément la réalité. Des fois, je tombais sur des adresses où c'était devenu une boucherie. Tu vois Donc, euh, et c'est un petit peu le chemin de l'entrepreneur qui, euh, qui rencontre des difficultés dans son parcours. Ce n'est pas tout beau, tout rose, ce n'est pas tout facile. Euh, je parcourais des centaines de kilomètres, j'arrivais à un endroit et puis je me rendais compte que soit c'était fermé, soit c'était devenu une boucherie. Et puis, ce n'est pas grave, on continue, on raye et on passe à une autre adresse. Tu vois ce que je veux dire euh, Donc, il y a eu ça, il y a eu, euh, je me rappelle, euh, mes premières... Euh, volonté de bien faire les choses ou vraiment où je me projetais dans le projet, euh, bien que je n'avais pas de moyens, je m'étais débrouillé pour euh, acheter des t-shirts blancs, les floquer avec Dianoux Collection, peut-être certains qui nous suivent de, depuis très longtemps euh, s'en rappellent. Euh, j'avais fait entre guillemets un, un vulgaire, j'allais dire, c'est peut-être pas le mot approprié, mais un, un vraiment un, un imprimé très très simplifié Dianoux Collection, mais pour moi c'était incroyable, c'était magnifique, c'était un carte commerciale pour moi euh, en termes de communication euh, tu vois euh, genre je suis différent des autres quoi ça, ça n'avait jamais été, jamais été fait dans cette bulle islamique dans cette bulle de cerwell tu vois j'étais un peu précurseur dans le mouvement euh, en faisant ce petit geste qui est banal dans d'autres euh, commerces dans d'autres univers j'avais imprimé des centaines de t-shirts et je les avais offert euh, j'avais offert j'offrais euh, une vingtaine de t-shirts dans une boutique, une vingtaine de t-shirts, j'en disais, lorsque les clients ils achètent euh, les Serwell DC Jeans, euh, Dianus Collection à l'époque, vous leur offrez un t-shirt tout simplement. Donc, ne serait-ce que ces petites idées-là, euh, à l'époque, dans le souci de bien faire, je les avais eues pour, pourtant, aucune fibre commerciale. Mais, comme je disais, l'intention de bien faire et de faire parfaitement les choses à la hauteur de mes moyens, tu vois c'est là aussi qu'au euh, tout début de ce projet, lorsqu'il y a une marque qui sort et lorsqu'on commence à, à vendre des Serwell Engine, mon idée, c'était d'être... J'ai toujours voulu être différent des autres. Donc, que ce soit juste pour le, le, le T-shirt, c'est peut-être peut symbolique, mais comme je disais, ça n'avait jamais été fait dans notre bulle euh, comme ça islamique de vente, vente de Serwell. Et donc, mes ambitions, c'était d'aller très loin, c'était de faire un magasin. À cette époque, en 2011-2012, c'était de faire un magasin. Et on voit bien que le magasin est arrivé plusieurs années après. Tu vois ce que je veux dire Mais pourtant, dès le début, moi, j'avais cette ambition-là de tout éclater en réalité. Je ne sais pas où est-ce que j'allais, mais j'y allais et à fond. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et par contre, voilà, mon projet, c'était faire une boutique, faire les choses proprement, proposer toujours le meilleur de ce que je peux faire, je ne dis pas que j'étais le meilleur à l'époque ou que c'était les meilleurs articles, quoi. mais moi, je voulais donner le meilleur dans mes articles, euh, donner la meilleure communication de ce que je pouvais faire. C'est là que j'ai commencé euh, 
à prendre des photos, à, à investir un fond blanc, un drap blanc avec des softbox, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, softbox, des, des luminaires et tout. Je me rappelle, ça m'avait coûté 150 euros euh, cet équipement. Euh, J'avais acheté un, un appareil photo à Carrefour à 100 euros, à 99 euros. Pour moi, c'était incroyable. Et surtout, je n'avais pas les moyens de poser plus. Tu vois ce que je veux dire J'avais fait vraiment un investissement, à proprement dit. Et ça prouve que j'avais l'intention vraiment de faire bien les choses et de m'investir. Mais ça, ça aujourd'hui, c'est normal. Mais à l'époque, ça n'avait jamais été fait, ça. Tu vois ce que je veux dire Dans notre bulle, toujours pareil, ça n'avait jamais été fait. J'étais précurseur dans ce mouvement. Et moi, je m'inspirais de quoi Je m'inspirais, mais je me disais, mais je veux faire proprement les choses je ne veux pas ressembler à une marque orientale, arabisée, tu vois. Donc déjà, l'histoire du nom, où déjà, dès le début, on ne voulait pas faire un truc euh, Souna Collection, euh, euh, Rachid Collection, je te dis n'importe quoi, mais un truc arabisé. Déjà, l'intention depuis le début, c'était de faire quelque chose de... pour tout le monde, euh, pas quelque chose de communautaire, tu vois ce que je veux dire donc déjà, il y avait cette, en, cette intention de démocratiser le serwell, tu vois, de l'expandre au maximum. Et je te dis que je voulais faire une boutique, mais mon idée, ça, je ne l'ai pas encore réalisé. Depuis le début, c'était de vendre aux boutiques de hip-hop, de vendre aux boutiques de streetwear euh, ou, ou sportwear de toutes sortes, sportwear américain, autre comme ça, tu vois, ou euh, aux boutiques de skater, tu vois, de sport, euh, sport à roulettes, autre comme ça. Parce que c'est un vêtement, je me suis dit, qui pouvait euh, correspondre à leur, euh, à, leur, euh, à leur thème, tu vois. Ça, je ne l'ai pas encore réalisé, mais c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape que de démarcher euh, euh, ce genre de boutique-là, tu vois. Et voilà, depuis le début, j'avais cette mentalité-là. Je ne me contentais pas euh, du fait que le jean marche et on reste sur ça. Je voulais voir plus haut, tu vois. Rester focus. Comme je disais au début, lorsque je voulais émigrer, je suis resté focus. Et jusqu'à maintenant, je reste focus sur mes objectifs. Et j'en ai atteint certains, et j'en ai, ai de nouveaux. Tu vois ce que je veux dire Comment est venue l'idée de digitaliser ton commerce Parce qu'on sait que maintenant, il y a un site internet. Moi-même, je suis consommateur dessus. Quelle a été cette étape-là, en fait Dans la continuité des choses, quand on commence à vendre à, 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 vendre à l'époque, donc on recontextualise, on n'est que grossiste à l'époque. On est grossiste, on vend lorsqu'il y a quelques petits événements, des salons et tout, mais on vend principalement aux revendeurs. On vend aux revendeurs, on crée un site en 2013. On crée un site en 2013, mais on appelle ça un site vitrine. Un site vitrine où il euh, y a quelques photos de nos produits euh, et, euh, et voilà, euh, nos coordonnées pour nous contacter, pour que les revendeurs nous contactent en réalité. Tu vois mais pas, on ne pouvait pas acheter sur ce site web-là. Euh, donc, au fur et à mesure des années, on, on crée de nouveaux modèles. Alors, le modèle para à l'époque, qui est le cargo aujourd'hui, le treillis, euh, le modèle jogging, ensuite maillot de bain, etc. On s'améliore. On s'améliore aussi en termes de communication, bien que si j quand j'y repense, j'ai un peu honte à l'époque. Mais toujours avec mon petit appareil photo, euh, on prend des photos à la plage, quand c'est la collection été. On prend des photos en ville, un côté plus urbain, etc. Euh, donc cette nécessité de l'image, du visuel, de créer du contenu et de plus faire comme tout le monde faisait, euh, étaler son article à même le sol, parce que je l'ai fait, étaler son article à même le sol, monter sur un escabeau et prendre en photo euh, de haut. J'avoue, je l'ai fait au début. C'était le tout début, j'ai commencé à propager euh, mes, mes premières images et mon concept de Serwell Engine en faisant ça. J'avais acheté un escabeau, mon appareil photo, j'étais monté et de haut à plat, euh, sur le sol, je prenais, je prenais des photos et, euh, et je, je, je balançais mes photos sur des forums. Donc, au fur et à mesure, il y a la nécessité de ben, toujours faire mieux, que ce soit dans le produit ou dans la communication. Et euh, ben, voilà, scénariser euh, les photos euh, avec des thèmes, été, hiver, urbain et autres. Euh, donc, euh, euh, pour, pour les, les Serwell Engine, ben, on allait en ville, je crois que c'était à Casablanca, euh, avec... Euh, avec deux mannequins euh, qui étaient en fait des, des connaissances, des amis tout simplement. Euh, on faisait des photos à Casablanca avec mon appareil photo euh, et puis on balançait ça. Mais c'était révolutionnaire à l'époque. Ça n'existait pas. Tout le monde prenait ses photos avec les articles à, à même le sol, à plat. Donc déjà à cette époque-là, voilà, toujours pareil, euh, l'idée de proposer mieux, que ce soit en produit ou en, en visuel, tu vois. Mais 
comme je disais tout à l'heure, je n'ai rien inventé en fait. Moi, je prenais cet exemple-là des grandes marques en réalité. Parce que je n'avais rien inventé en soi dans le monde du vêtement, euh, tu vois. Je prenais juste des grands. Ils faisaient ça. Et depuis bien longtemps, je suis en retard, moi, tu vois ce que je veux dire. Et euh, c'était la suite logique, quoi. La suite logique. J'ai un grand projet. Je veux faire une boutique. Je veux que ma, ma marque soit diffusée dans le monde entier. C'était mon objectif. Pour ça, je ne peux pas rester comme ça à vendre des, des choses à même le sol et à prendre en, à prendre en photo des, des articles à plat au sol, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est là que le digital est rentré en compte avec le site, euh, avec euh, les photos euh, un petit peu plus améliorées, des photos shooting en, euh, des shootings en studio. Donc je me rappelle mon premier shooting studio à Casablanca chez une agence euh, Fujifilm ou je ne sais plus quoi, qui m'avait pris peut-être euh, euh, 1000 dirhams, 100 euros, euh, pour quelque chose de très banal, euh, même de ridicule aujourd'hui, avec du recul. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire, encore une fois de plus. On, aucun article dans le prêt-à-porter islamique n'avait été pris dans un fond blanc. C'est ça qu'il faut, il faut se dire, tu vois. Donc, euh, et moi, je n'avais rien inventé, encore une fois de plus. C'est pour ça que je ne veux vraiment pas me placer dans un statut de mec qui a révolutionné. Je n'ai rien inventé. Je prenais chez les grands, je regardais leur site, qu'est-ce qu'il y avait, des photos fond blanc, je voulais faire la même chose. Parce qu'eux, ils ont déjà étudié le marché. Ils savent comment il faut faire. Il y a des équipes derrière. Le meilleur des exemples, pour moi, c'était eux. Tu vois ce que je veux dire Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, photos fond blanc, en studio, euh, et des photos euh, en extérieur, euh, mises en scène. Quoi. Voilà comment est rentré le, le digital chez, des, chez Dianus Collection. On est encore dans Dianus Collection. Là. Les années s'enchaînent. Les modèles s'enchaînent. Euh, les quantités en production s'enchaînent. On n'est quand même pas... Ce n'est pas extraordinaire non plus. On reste dans du 1000, 1500, 2000 pièces. On monte jusqu'à 2000 pièces les dernières années. Euh, 2015-2016, je ne sais plus exactement, je crée mon site web e-commerce cette fois-ci. Donc, grosse évolution. Euh, Jusqu'à présent, j'étais uniquement grossiste. Et là, je passe détaillant avec un site web. Il faut savoir que durant toutes ces années, donc 2010, 2011, 2012, 2013, jusqu'à 2015, 2016, jusqu'au site web, euh, j'ai pas pris de salaire. J'ai pas pris de salaire. Tout ce que je gagnais était réinvesti dans mon projet. Mais à l'euro près, évidemment, je prenais ce dont, dont j'avais besoin pour manger, ni plus ni moins. Tout ce que je gagnais, je le réinvestissais dans la production de Serwell. Donc, je fabriquais au Maroc. Par exemple, si j'avais gagné euh, 10 000 euros, je posais 9 980 euros dans les Serwell je gardais 20 euros dans ma poche. Je payais mon billet d'avion, je gardais 20 euros dans ma poche et c'est parti, je devais vendre mes serwells. Il fallait vite que je vende parce que j'avais que 20 euros dans ma poche lorsque je me retrouvais en France pour revendre ma petite production. Avec euh, l'introduction du site en ligne, avec l'introduction du site en ligne, là, je commence à vendre au détail. Et évidemment, au détail, il y a beaucoup plus de marge. Là, c'était, on passait de 3 euros, 2 euros en gros par serwell. Là, on passait à, on faisait x5. Tu vois ce que je veux dire Ça n'a rien à voir le détail. Donc là, je vends un serwell par jour, un article par jour. Moi, j'étais refait. Un article au détail par jour, une commande par jour. Et je remercie d'ailleurs mes, mes premiers clients euh, sur, mon, sur mon premier site web. Euh, je vendais un article par jour. Deux articles, trois articles par jour. Ça fluctuait comme ça, de 1 à 3. Mais moi, j'étais le plus heureux. C'était que du bénéf. Moi, j'avais mon, mon commerce de gros à côté de ça. D'accord Ça, ça fonctionne, ça tourne, ça évolue. Tout le détail que je faisais sur le site, c'était du pur bonheur. C'était un soulagement. Je sortais la tête de l'eau. Et c'est avec le site web que j'ai pu me reverser mon premier salaire. C'est que... Cinq ans ou six ans après euh, le lancement du projet de la marque Dianus Collection, etc., c'est là où j'ai pu me verser mon premier salaire à l'aide du site web. Parce que qu'avec le gros, étant donné qu'en parallèle, je voulais évoluer, je pouvais rester au même niveau, mais moi, mon idée, ce n'était pas ça. J'étais un gagnant. Je voulais aller toujours plus haut, toujours plus fort, toujours mieux. Donc, mon, mon argent, je l'investissais toujours plus. Je ne voulais pas rester comme ça, non je voulais évoluer. Donc, mon argent de gros, 
ça passait tout dans la fabrication et la production de Serwell. Et tout ce qui était généré à partir du site web, eh ben, c'était pour, pour me payer un salaire. Mon premier salaire, euh, ben, ça a été 1100 euros, quoi, le SMIC, normal. Quoi. J'ai pu me générer pour la première fois un truc constant, stable. Euh, même les administrations françaises ne comprenaient pas. Vous êtes gérant, on a eu des, des problèmes avec ça. Vous êtes gérant, mais vous n'avez pas de salaire. Ils ne comprenaient pas. Vous êtes gérant, mais vous n'avez pas de salaire. Il a fallu faire des, multiplier les échanges pour leur faire comprendre. Mais oui, je n'ai pas de salaire. Ça fait des années que je suis gérant, mais ça fait des années que je n'ai pas de salaire. Et là, j'ai pu toucher mon premier salaire euh, fixe et j'ai pu enfin sortir la tête de l'eau. Je ne roulais pas sur l'or, bien loin de là. Mais enfin, la première étape, euh, la première étape de ce, de ce projet-là, je peux cocher, je peux barrer. Ça y est, bim, je commence à en vivre. C'est ça le truc. Je commence à en vivre. Même certaines personnes dans ma famille dont je ne citerai pas le nom, se moquaient de moi au début, gentiment. Je faisais que galérer en fait au fur et à mesure des années parce que je vous passe les détails. Mais en réalité, c'était que de la galère et de la débrouille et du bricolage avec les moyens du bord. Et là, enfin, avec mon premier salaire, je commence à me faire respecter. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, voilà, premier site euh, e-commerce, vente en ligne, premier salaire. Et puis, on continue l'aventure, quoi. Donc, Janou Collection est passé de, de ses jeans, de ses jeans à son propre site internet d'e-commerce. Quelle est la suite logique La suite logique, c'est ce que j'ai rêvé depuis le départ. Ce que, j'ai, ce que j'avais dans ma tête est projeté depuis le départ. Lorsque, lorsque je disais que j'étais en train de, de faire mes t-shirts avec le flocage de ses jeans, etc. Et j'avais comme ambition de, de faire une boutique. C'était le, c'était le but à cette époque-là. Et donc, euh, ben, je commençais à mettre de côté, euh, car la situation me le permettait. Je commençais à mettre de côté, je commençais à, m- à mettre de côté. Mais ça ne suffisait pas. Pour faire une boutique, il faut vraiment, euh, faut vraiment des moyens. Après, ça dépend à quel niveau tu veux déblo- développer euh, ta boutique. Mais euh, bon, j'y arrivais toujours pas. Il me fallait encore quelques années. Et puis, et puis là, euh, je fais des rencontres. Je fais des rencontres et puis euh, je m'associe avec deux personnes de personnes formidables qui sont des partenaires, euh, des partenaires de confiance et tout, et, euh, et qui me permettent justement de, de, de me développer, de nous développer maintenant, parce que nous sommes ensemble dans le projet. Et c'est, 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 c'est de par leur cause que, ben, qu'on fait le magasin direct. Hein. C'était la première chose, euh, première chose que, qu'on a faite, euh, développer, euh, trouver un magasin, le développer, et puis, euh, et puis Inch'Allah, euh, en faire plein d'autres. Quoi. Donc voilà, 2018, ouverture de la boutique, euh, l'été. C'était la grosse surprise parce que que j'avais fait un un showroom, une espèce de showroom, une vente privée pour une nouvelle collection. Je ne l'avais pas dit à mes clients, euh, mais j'avais fait euh, la la vente privée, j'avais fait ce showroom dans la future boutique. Et c'est le jour de cette vente-là que je leur annonce que ben, ça va être la boutique DC DC Jeans en réalité. Ce n'est pas un simple showroom comme j'avais pu faire précédemment. Donc voilà, quoi. Euh, j'avais jamais fait de boutique de toute ma vie, euh, mais je savais ce que je voulais. Je m'étais bien documenté, je m'étais bien renseigné. Et, euh, et donc voilà, on commence à monter, de, de, pas de A à Z, parce qu'on avait, déjà, on avait pris déjà un beau local euh, avec, qui, qui, était, qui était utilisable directement, pratiquement, mais on l'a customisé, on l'a personnalisé, comme vous pouvez le voir, euh, euh, le trouver aujourd'hui, quoi. Et euh, voilà, quoi, là, je l'ai personnalisé à ma manière, avec ce que j'avais comme idée, avec ce que j'avais comme moyen aussi, également. Euh, ce n'est pas le meilleur magasin du monde, mais on a, on a essayé de, de, de mettre notre touche de personnalisation à notre niveau avec nos moyens. Quoi. Et euh, là, les, les, gens, les gens le reconnaissent. Les gens le reconnaissent et sont très contents de, du magasin, de la décoration, l'ambiance qu'on a créée, etc. En te suivant à travers les réseaux, j'ai pu voir qu'au jour d'aujourd'hui, tu produis en Turquie. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à délocaliser ta production du Maroc vers la Turquie ouais. Donc, euh, durant ben, des années et des années, euh, on fabriquait au Maroc. On a commencé dans les caves. J'appelle ça les caves parce qu'on euh, fabriquait dans des, des sous-sols de bâtiments euh, à mes débuts, hein, avec, euh, avec des, atel- des petits ateliers de 3, 4, 10 personnes. Euh, ensuite, ben, on, est, on, est, on, on a évolué au fur et à mesure du temps. On avait des, des caves plus grandes avec euh, une quarantaine de personnes dans des plus grands ateliers, avec des plus grandes capacités. 
Ensuite, on est passé à une grande usine. C'était vraiment une étape dans notre... au Maroc. Hein, C'était vraiment une étape dans notre, dans notre production et dans notre développement. Enfin, j'étais tout seul à, à cette époque-là. C'était vraiment un, euh, une grande étape de, de travailler avec ces, ces, cette usine au Maroc. Une usine compétente avec des gens sérieux, de confiance et qui ont, on va dire, qui ont, il euh, faut mesurer mes mots parce qu'après, on découvrira que ça ne suffisait pas, mais qui ont des compétences euh, techniques, du moins au moment où j'ai commencé à travailler avec eux. Euh, en termes de machines et tout, ils avaient tout ce qu'il faut pour fabriquer euh, des tissus. Donc, euh, j'étais chez eux et pour la première fois, euh, j'arrêtais de chiner euh, les tissus à droite, à gauche, mais je fabriquais mes propres tissus pour la première fois. Et ça, c'était vraiment, euh, on, est, on est en 2015 à peu près, c'était vraiment une étape importante de, de, de mon développement. Donc, j'étais amené à, à partir de là, j'ai été amené à choisir mes compositions de tissus, le grammage du tissu, euh, les couleurs de tissu en laboratoire. Ils, avaient un, ils ont un laboratoire, donc en laboratoire, on choisissait euh, les, les, les coloris, etc., euh, et donc euh, j'ai travaillé durant des années du coup avec cette société euh, sur un, sur un, bâti sur la confiance vraiment c'est une, une expérience extraordinaire pour moi euh, une des meilleures expériences pour moi au Maroc en termes de fabrication et humaine aussi également euh, donc je me suis développé euh, par leur biais, je me suis développé avec eux euh, mais à un moment donné j'étais bloqué parce que je, 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 je me développais tellement qu'après, ils ne pouvaient plus me suivre en réalité. En termes de nouveauté de tissu, de fabrication, de, de capacité de fabriquer tel article ou pas tel article, par exemple les chemises ou les parkas, euh, ils n'étaient ils ils, ils, ils pas capables de faire ce que je leur demandais dans mon évolution. Et de là, c'est ça qui, euh, avec les associés et leurs connaissances, euh, du coup, euh, en 2018, eh c'est là qu'on a été amené à, à toquer à la porte de la Turquie. Quoi. Et, euh, et puis, franchement, je ne dirais pas que j'ai perdu du temps au Maroc. Non, pas du tout. J'ai appris mon métier au Maroc, mon métier de fabricant et, et de tout, d'ailleurs, designer et tout. Euh, j'ai appris le métier de, dans le tissu, dans le tissage, dans la teinture, dans tout ça, je l'ai appris là-bas. Mais c'est vrai que c'était le bon moment pour, euh, pour avancer et euh, franchir le cap. Et donc, la Turquie, c'était vraiment le bienvenu, euh, le, la bienvenue parce que, euh, que là-bas, ils sont 100 fois plus performants technologiquement, techniquement, euh, au niveau du savoir-faire. C'est simple. Moi, là-bas, je suis arrivé et j'ai dit aux fabricants, j'ai dit, écoute, euh, parce que moi, j'étais habitué aux contraintes de tissu, de fabrication, de, de fabrication d'articles et tout. J'étais habitué, j'étais formaté déjà aux, aux contraintes en, au Maroc. Et quand je suis arrivé en Turquie, euh, ben, le fabricant, je lui dis, euh, dis est-ce que vous êtes capable de faire ça Est-ce que vous faites tel article Il me dit, écoute, Abdelrahman, arrête de me dire, est-ce qu'on est capable de faire tel ou tel tissu Ici, on est capable de tout faire. Et ils l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé parce que depuis, que depuis 2019, depuis début 2019, je crois, euh, c'est là qu'on a fait notre première production euh, ou qu'on a sorti notre première euh, collection issue de, de la Turquie. Et euh, ben, on a sorti les chemises. Ça ne paraît pas grand-chose, évidemment, vous, quand vous êtes derrière votre écran et tout, et que vous vous appréciez euh, porter nos vêtements. Mais pour nous, c'était un, un grand bol d'air frais, quoi. Le fait de, de faire euh, des nouveautés dans les articles, de, 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 de changer de tissu. De... Et euh, le parka, le, la chemise bûcheron, tout ça, pour vous, ça vous paraît euh, facile. Mais pour nous, euh, ben, c'était des choses qu'on voulait faire depuis longtemps et qu'on a pu faire avec euh, les fabricants en Turquie, quoi. Donc, la Turquie... Euh, Franchement, on a encore beaucoup à découvrir là-bas. Ont... Après, ce n'est pas tout rose là-bas non plus. Ça ne veut pas dire que tout le monde sait faire tout. Mais ça dépend à quelle porte tu toques, évidemment. Et, euh... et pour nous, il euh... y a de l'avenir là-bas pour le moment. En Turquie, il euh... y a encore beaucoup à faire. Là, ça y est, de ces jeans est décrit tel qu'on le connaît, tel qu'on le voit à travers les réseaux sociaux. J'ai tout dit maintenant. <rire> à cœur ouvert, et c'était un régal ouais, personnellement pour sans moi. Sans filtre, j'ai tout dit. <rire> C'est ça. Le seul fil qu'il y avait, c'était je... celui de mon objectif de la caméra. Voilà, c'est tout. Autrement, <rire> je vous ai donné un bout de mon cœur, un bout de, de mon parcours et de mon histoire. Avec plaisir, avec grand plaisir. Euh, du coup, moi, je vais avoir des questions bah, plus d'un ordre personnel et entrepreneurial. Et je vais te les poser petit à petit et puis on va les découvrir avec les auditeurs. 
Donc du coup, toi, comment arrives-tu à concilier euh, le professionnel avec la, la, vie, euh, la vie de famille Ouais, très intéressant. Euh, je suis arrivé à un moment donné... À...